गुड मर्निंग स्टूडेंट आज हमें तुम्हारे मडार्न फिजिक्स चैप्टार एटम एंड निूक्लिया दो चैप्टार सम्मिश्रण जो पोर्सन आज है सेम्बन्ध आलोचना करब ये फार्स्ट चैप्ट आज एटम सेकेंड चैप्ट आज निूक्लिया दोटो चैप्टार मिले हायर सेकेंडारि परीक्षा एक एम सिक्यू कोश्चन एक नम्बर एक एसिक्यू कोश्चन दो नम्बर एवं एक एसिक्यू कोश्चन तीन नम्बर मोट ये दोटो चैप्टार दिखे हायर सेकेंडारि परीक्षा छ नम्बर थको हमें तुम्हारे आज के प्रथम चैप्टार्ट एटम सम्बन्धे आलोचना करब इपर आसि चैप्टार शुरूते हमारे छोट बल्ला जिने पढ़े जन डाल्टन के परन आधुनिक परमाणुपादे जनक बला है जन डाल्टन तर परमाणु तत्व जो परमाणुर अति क्षुद्र कणागुलो असंख्य अभिव्य कणा द्वारा गठित और से कणागुलो के परमाणु बला और से कण परमाणु अविभाज्य क्यों परवर्तकाले टमसन विज्ञानी टमसन निम्नचापे गैसर मध्य तरित भूकम्य परीक्षार सहाज्य इलेक्ट्रन आविष्कार करें से इलेक्ट्रन आविष्कार करार फले परमाणु जो अविभाज्य धारणाटी परित्यक्त हो विज्ञानी जो टमसन स्थित तरित कुलम्बे सहाज्य एक मडल कथा बोलें से मडलटा के बला है पाम टूडिंग मडल ये मडल धारणा अनुसारे निूक्लियर धनत्मक मेघर मध्य इलेक्ट्रनगुल सुसामंजस्य भावे बन्यस्त था आर धनत्मक मडल धारणा अनुसार धनत्मक मेघर मध्य इलेक्ट्रनगुल सुसामंजस्य भाव बन्यस्त था परवर्तकाले विज्ञानी रदार फोर्ड तर आलफा कणार विज्ञापन परीक्षार सहाज्ये एक मडल धारणा दें तर से ही मडल परीक्षार फल टमसनर मडल संगे संगतिपूर्ण ना हवए टमसर मडल शेष पर्त परित्यक्त होरपर हम राधार फोर्डे परमाणु मडल पढ़व तर आगे हमें इलेक्ट्रन जो आविष्कार हो इलेक्ट्रन सम्बन्धे एक प्राथमिक धारणा नहीं उपयुक्त परीक्षार माध्यम विभिन्न धरण पदार्थर मध्य थी उपयुक्त परीक्षार माध्यम विभिन्न धरण पदार्थ मध्य थी इलेक्ट्रन निस्सरण घटना सम्भव है तई सब परमाणु मध्य एक अन्यतम उपादान हल इलेक्ट्रन हमारा जमन भर हे मौलिक पदार्थ पदार्थ एक मौलिक धर्म सरकम इलेक्ट्रन हे पदार्थ एक मौलिक कणा ये आधान जानी माइनस एर चिन्ह इ एवं एर आधान एस आई पद्धति वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस नाइनटीन कुलम एवं एस आई पद्धति सी जी एस पद्धति फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पार माइनस टेन एस यू और इलेक्ट्रन भर नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पार माइनस थार्टी वन के जी एस आई पद्धति नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पार माइनस टोटी एट ग्राम सी जी एस पद्धति ये गल इलेक्ट्रन सम्बन्धे प्राथमिक धारणा एपर हमें जेटा जानब जो राधार फोर्टेड परमाणु मडल राधार फोर्टे परमाणु मडल आसल जिन विज्ञानी राधार फोर्ट और तर सहयोगी विज्ञानी ये परीक्षा आलफा कणार विक्षेपण परीक्षा कर परीक्षा कि छो ना तारा एक तेजस्क्रिय पदार्थ एक नहीं जेखन थे आलफा कणा निस्सरण हो जो एक तेजस्क्रिय पदार्थ नहीं से उत्स थी आलफा कणागुलो निर्गत हो तेजस्क्रिय उत्स थी जो आलफा कणागुल निश्चित है समस्त आलफा कणागुल समदशा समय समशक्ति सम्पन्न है ये आलफा कणागुलो के जदि एक इलेक्ट्रन स्रोत हिसाब से धरा है से इलेक्ट्रन स्रोत के खूब भारि धातु अर्थात सोना रूपा इत्यादि को भारू धा मध्य फेला है और जो रूपो धरे नहीं जी सोना धर सोनार क्षेत्र जेट पारमाणिक क्रमांक होता है सेवेंटी नाइन एवं रूपर क्षेत्र सतचल्लिस तब यही भारि धातु फेलार आगे भारि धातुगुली के पीटिए तरह बेदा के अंत तो खूब ही पतला अर्थात टेन टू दिपन माइनस सेभन मीटार करा एन यतला भारि धातुर ऊपर दिए जो इलेक्ट्रन कणार स्रोत पाठान है तक इलेक्ट्रन कणार स्रोत विभिन्न कोणे विभिन्न कोणे विक्षेपण घटते थे ये विभिन्न कोणे विक्षेपण फले आर आगे अंचले फिर आसते परे विभिन्न कोणे विक्षेपण फले आलफक सोनार पतर पेचन दिखे एक प्रतिप्रव पर्दा रखा हो परीक्षा एवं परीक्षा दिखे कतगुलो गुरुतवपूर्ण पर्यवेक्षण कर कतगुलो गुरुतवपूर्ण सिद्धांत पहुँचे और से ही सिद्धांत लिखे बला है रदार फोर्डर परमाणु मडल स्वीकार्य प्रथम तर सहयोगी विज्ञानी देखे जो वही तेजस्वी उत्स थी जे संग जे आलफा कणा निश्चित हो जाए तरह मैक्सिमाम अर्थात अधिकांश आलफा कणा सोजासोजी सोनार पद भेद कर पीछे प्रतिप्रव पर्दाय गए पड़े तेल एखन थे एक गुरुतवपूर्ण सिद्धांत पहुँचान तर एक प्रथम स्वीकार हो परमाणुर मध्य अधिकांश स्थानी परमाणुर मध्य अधिकांश स्थानी शून्य तरह तीन लक्ष्य करें कि संख्यक आलफा कणा अति सामान्य कणे किचु संख्यक आलफा कणा अति सामान्य कणा अर्थात थ्रीटा हे नियर इक्ल टू 
एक डिग्री कोणे खूब सामान्य कोणे विक्षेपण करते किसी संख्या काल्पनिक होना अर्थात थीटा होते एक डिग्री बा तात्थिक एक टू कच्चा कच्चे कोणे विक्षेपण एके बोला होते सॉल्फो एंगलर विक्षेपण लो एंगल स्केटरिंग एके बोला है लो एंगल लो एंगल स्केटरिंग एके बोले लो एंगल स्केटरिंग सॉल्फो कोणे विक्षेपण है ना ये सेकेंड सिद्धांत पहुंचे छिन बा सेकेंड सिकार जे पहुंचे छिन जे परमाणु मद इलेक्ट्रॉन गुली बिच्छिन्न भाबे अवस्थान करे तार पर तिनी पर्यवेक्षण करलेन अति अल्प संख्यक अल्फा कोना अधिक कोने विक्षिप्त होय अर्थात एरी विक्षेपणेर मान थीटा टा 0 थिके 90 डिग्री मध्ये होते पारे 0 थिके 90 डिग्री मध्ये होते पारे एवं 90 डिग्री अपेक्षा बेसी होते पारे अर्थात 90 डिग्री अपेक्षा बेसी होले एवं की माइनस 180 डिग्री पर्यंत होते पारते विपरीत दिको फिर आस्ते पारे এই পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরমাণুর সমগ্র ধনাত্মক আধান এবং পরমাণুর সমগ্র ধনাত্মক আধান এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভর পরমাণুর একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কেন্দ্রীভূত থাকে একে বলা হয় কেন্দ্রক পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস এটি হচ্ছে তার 3 নম্বর শিকার হচ্ছে চার 3 নম্বর শিকার যে পার 3 নম্বর 4 নম্বর তার অনু সিদ্ধান্তটি হলো বলছে নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান এবং ইলেকট্রনের নেগেটিভ আধানের মধ্যে যে একটা স্থিত তড়িৎ আকর্ষ কুলম্বীয় বল কাজ করে ওই কুলম্বীয় বলটাকে নিলক মানে নিউক্লি ইলেকট্রনটিকে নিউক্লিয়াসে চারিদিকে বৃত্তপথে ঘোরার জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল কাজ যোগান দেয় অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান এবং ইলেকট্রনের নেগেটিভ আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল স্থিত তড়িৎ আকর্ষণ বলটাই নিউক্লিয়াসে চারিদিকে ইলেকট্রনকে ঘোরানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বলের যোগান দেয় এই চারটি হলো আদারাদর ফোরের পরমাণু মডেলে শিকারছ তো পরবর্তী ক্ষেত্রে আদারাদর ফোরের পরমাণু মডেলে শিকারছ গহনযোগ্য হলো এর কিছু ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল সেই আদারাদর ফোরের পরমাণু মডেলে দুটি ত্রুটি পাওয়া গেল আদারাদর ফোরের পরমাণু মডেলে ত্রুটিগুলির মধ্যে প্রথম ত্রুটি হচ্ছে পরমাণুর অস্থায়িত্ব দেখো তোমাদের এখানে পয়েন্ট লেখা আছে পরমাণুর অস্থায়িত্ব আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন পরমাণুর বর্ণালী প্রথম পয়েন্টে আসি পরমাণুর অস্থায়িত্ব আমি যেহেতু পরমাণুতে প্রতিটি আবর্তনশীল ইলেকট্রন একটা পরমাণুর চারদিকে যখন ইলেকট্রনগুলো আবর্তন করে তখন ইলেকট্রনগুলির একটি অভিকেন্দ্র তরণ থাকে ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে যদি প্রত্যেকটা ইলেকট্রন একটা তরণ থাকে তবে ওই ইলেকট্রন থেকে একটা তড়িৎ চুম্বকে বিকিরণ নির্গত হয় যে সুতরাং ইলেকট্রনগুলি থেকে একটা তড়িৎ চুম্বকে বিকিরণ নির্গত হওয়ার কথা এবং ইলেকট্রনের ওই শক্তিটা বিকিরণের শক্তিতে রূপান্তরিত থাকে বাস্তবে যদি এরকম ঘটনা ঘটে ইলেকট্রনগুলি গতিশক্তি হয়ে পড়বে এবং যেহেতু ইলেকট্রনের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের একটা আকর্ষণ বল আছে তো ইলেকট্রনগুলি যদি গতিশক্তি হয়ে পড়ে সেই ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের উপরে আড়ছে পড়বে কিন্তু আড়ছে পড়বে তাহলে এই ঘটনাটা যদি ঘটতে থাকে তাহলে কোনো পরমাণুর আইও 10 টু দি পাওয়ার -8 সেকেন্ডের বেশি হতো না কিন্তু বাস্তবে পদার্থ বস্তু এবং পদার্থের স্থায়িত্বটাই প্রমাণ করে যে পরমাণু অস্থায়িত্ব সেকেন্ড একটা ত্রুটি বলা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন পরমাণুর বর্ণালী আমরা পড়েছি যে আমরা জানি যে ইলেকট্রনের শক্তি যদি বিকিরণের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে একটা না তাহলে পরমাণু থেকে একটা কন্টিনিউয়াস নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পাওয়ার কথা কিন্তু হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম পরমাণুর ক্ষেত্রে যে বর্ণালীগুলো পায় আমরা সেগুলো হচ্ছে সব লাইন স্পেকট্রাম রেখা বর্ণালী তাই এই দুটি ফুল আদার ফোরের পরমাণু মডেলে ত্রুটি প্রথম ছবিটা দেয়া আছে আদার ফোরের পরমাণু মডেল আর দ্বিতীয় ছবিটা দেখো আদার ফোর পরমাণুর অস্তিত্বের একটা ছবি দেয়া আছে এই ত্রুটি ওভারকাম করতে চলে এলো বিজ্ঞানী নীলস বোর এই ত্রুটি ওভারকাম করতে এলো বিজ্ঞানী নীলস বোর সে নীলস বোরের পর বোরের পরমাণু মডেল বোরের পরমাণু মডেল এবং বৈজ্ঞানিক আদার ফোরের পরমাণু মডেলের কিছু উল্লেখযোগ্য কমন বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলোকে বোর তার মডেলের মধ্যে রেখেছিলেন সেগুলোকে চেঞ্জ পরিবর্তন করেননি আদার ফোর সে কি কি পয়েন্ট বিষয়গুলি ছিল যে প্রথম বলছে ধনাত্মক আধান যুক্ত দেখো পয়েন্টগুলো ধনাত্মক আধান যুক্ত নিউক্লিয়াস পরমাণুর কেন্দ্রে ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থিত আদার ফটো পড়েছিল আর নিরস বড় বলছে দ্বিতীয় বলছে ধনাত্মক আধান যুক্ত ঋণাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রনগুলি অভিকেন্দ্র বলের প্রভাবে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বৃত্তপথে ঘুরে সে অভিকেন্দ্র বলটা আছে f m b2 r যেখানে m হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর v হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ r হচ্ছে বিদ্যুৎ কক্ষপথের ব্যাসার্ধ 
তিন নম্বর পয়েন্ট বলছে নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের মধ্যে একটা স্থির তৈরি আকর্ষণ বল কাজ করবে নিউক্লম্বীয় সূত্র অনুসারে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সাইলেন জিরো জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার যেখানে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সাইলেন জিরোটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে এস আর ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান জেড হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা জেডই হচ্ছে নিউক্লিয়াসের পর আর আর হচ্ছে বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ বা মধ্যবর্তী দূরত্ব তো রাদার ফোরে পরমাণু বডেল আপনি আলোচনা করার আগে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড তার পরমাণু মডেলে কতগুলি স্বীকার্য ধরে নিয়েছিল প্রথম স্বীকার্য বলছে পরমাণুর কোনো পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের আবর্তনের জন্য একটা পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রন যে ঘুরবে সে আবর্তনের জন্য কতগুলি কেবলমাত্র অনুমোদিত কক্ষপথের কথা ভাবা হয়েছিল কোনো পরমাণুর মধ্যস্থ ইলেকট্রন আবর্তনের জন্য কতগুলি অনুমোদিত অ্যালাউড অরবিটের কথা ভাবা হয়েছিল এদের বলা হয় স্থির কক্ষপথ বা স্থায়ী কক্ষপথ কোনো পরমাণুর মধ্যস্থ যখন কোনো একটা ইলেকট্রন একটা অনুমোদি কক্ষপথে আবর্তন করে তখন সেই কক্ষপথের থেকে কোনো শক্তি বিকিরণ হয় না অর্থাৎ ওই কক্ষপথের মোট শক্তি ধ্রুবক থাকে কোনো পরমাণুর মধ্যস্থ কোনো ইলেকট্রন যদি অনুমোদিত কক্ষপথে আবর্তন করে তখন ওই কক্ষপথ থেকে কোনো শক্তি বিকিরণ করে না অর্থাৎ ওই কক্ষপথে শক্তি স্থির থাকে তিন নম্বর স্বীকার্য বলছে কোন একটা ইলেকট্রন যখন একটা একটি স্থায়ী কক্ষপথ থেকে অপর একটি স্থায়ী কক্ষপথে সংক্রমিত হতে পারে বা জাম দেয় তখন এই সংক্রমণের সময় ওই দুই কক্ষপথ থেকে এক ধরনের তরি চুমুকে বিকিরণ নিশ্চিত হয় বা শোষিত হয় যার শক্তির মান ওই দুটি শক্তি স্তরের শক্তি পার্থক্য এর সঙ্গে ওই স্থায়ী কক্ষপথে শক্তি পার্থক্যের সঙ্গে সমান হয় এখানে আমি ছবিটা দেখিয়েছি দেখো ধরলাম যে ই ই ওয়ান শক্তি স্তর থেকে ই ওয়ান কক্ষপথ থেকে ই টু কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন জাম করছে জাম করার পর ওইখান থেকে একটা দেখো তড়িৎ চুমুকে তরঙ্গ বিকিরণ হচ্ছে যার শক্তির মান হচ্ছে এইচ নিউ যেন এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধুবক যার মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এবং কম্পাঙ্ক হচ্ছে বিকিরণের কম্পাঙ্ক নিউ হচ্ছে বিকিরণের কম্পাঙ্ক এখন ওই শক্তিটা বললাম দুটি শক্তি স্তরের শক্তি পার্থক্যের সঙ্গে সমান যদি ই টুটা গ্রেটার দেন ই ওয়ান হয় তাহলে এইচ নিউ হবে ই ওয়ান মাইনাস ই টু আর যদি ই টু গ্রেটার দেন ই ওয়ান হয় তাহলে আর এইচ নিউ হবে এইচ নিউ সমান ই টু মাইনাস ই ওয়ান এই শর্তটিকে বলা হয় ভোরের কম্পাঙ্ক শর্ত চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বোরের কোয়ান্টাম শর্ত বিজ্ঞানী নীলস বোর বলছে যে ইলেকট্রনগুলি যে কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরতে থাকে যে কক্ষ ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ ওই কক্ষপথগুলির কৌণিক ভরবেগ একটি পূর্ণ সংখ্যা সরল গুণিতক হয় কৌণিক ভরবেগের মান পূর্ণ সংখ্যা এইচ বাই টু ফাই এর সরল গুণিতক হয় যে এই যে দেখো তো আমাদের লেখা আছে যে কক্ষপথগুলিতে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান এইচ বাই টু ফাই এর পূর্ণ সংখ্যা সরল গুণিতক হয় এইচ বাই টু ফাইভ পণ্য সংখ্যা সরল গুণিতক হয় এটি হলো কম্পাঙ্ক এই কক্ষপথগুলি কি হলো স্থায়ী কক্ষপথ বা অ্যালাউড কক্ষপথ বা স্থির কক্ষপথ কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু ফাইভ বা এন এইচ করা যেখানে এন হচ্ছে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি করে ডট 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 হতো এন অসীম পর্যন্ত হতে পারে আর এইচ কস হচ্ছে এইচ বাই টু ফাইভ যেখানে এইচ হচ্ছে ফ্লাঙ্কের ধুবক আর এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ভি ইলেকট্রনের বেগ আর হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তাহলে কৌণিক ভর নিউক্লিয়ার ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ এল এল সমান এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু ফাইভ বা এন এইচ ক্রস এই ধারণাগুলি নিয়ে অর্থাৎ নীলস বোর্ডের এই শিকারজের ধারণাগুলি নিয়ে তার অ্যাপ্লিকেশান আমরা প্রয়োগ করব অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে কক্ষপথ তো ওয়ান কে এল এম করে অসীম পর্যন্ত হতে পারে সেই ইনফিনিটিভ কক্ষ অর্থাৎ এনতম কক্ষপথে কোনো একটা ইলেকট্রন যদি ঘুরে সেটা হাইড্রোজেন হতে পারে হিলিয়াম হতে পারে বা অন্য কোনো পরমাণু হতে পারে তাহলে যে কোনো পরমাণুর এনতম কক্ষপথে যখন একটা ইলেকট্রন ঘুরছে সেই কক্ষপথের ব্যাসার্ধের মান এবং ইলেকট্রনের বেগের মান নির্ণয় আমরা করব তো আমি এখানে একটা ছবিটা ভালো করে দেখো যে আমি একটা ধরে নিয়েছি যে কোনো একটা নিউক্লিয়াস যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক জেড তাহলে নিউক্লিয়াসটা রাধান হবে জেডি আর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটা আর এন হচ্ছে ব্যাস নিউক্লিয়াসটার ব্যাসার্ধ এই নিউক্লিয়াসকে এই ইলেক আর এন ব্যাসার্ধকে কেন্দ্র করে একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে তাহলে ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এন এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর আর ভি এন হচ্ছে ইলেকট্রনের এন তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ভেগ আমরা আগেই বরের পরমাণু মডেলের বা রাদার পরে পরমাণু মডেলের আমরা জেনেছি যে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা স্থির তরিত আকর্ষণ বল কাজ করে 
যা ইলেকট্রনটিকে আবর্তনের জন্য প্রয়োজন অভিকেন্দ্র বল স্থান করে তাহলে স্থির তৈরির আকর্ষণ বল কুলম্বীয় সূত্র অনুসারে কাজ করে দেখো লেখা হয়েছে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সেভেন জিরো জে ডি ইন্টু ই ডিভাইড আর এন স্কোয়ার তাহলে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সেভেন জিরো জে ডি স্কোয়ার বাই আর এন স্কোয়ার এবং অভিকেন্দ্র বল ক্লাস ইলেভেন আমরা পড়ে এসেছি এম বি স্কোয়ার বাই আর এখন যেহেতু ওই আকর্ষণ বলটা অভিকেন্দ্র বলকে যোগান দেয় তাহলে নিশ্চয়ই দুটো বল পরস্পরের সঙ্গে সমান তাহলে দেখো দুটো বল পরস্পরের সঙ্গে সমান করেছি একটা হচ্ছে কলম্বিয়া আকর্ষণ বল যে ওয়ান বাই ফোর পাইভ এফ সেভেন জিরো জেডি আর স্কোয়ার আর হচ্ছে অভিকেন্দ্র বল ওই এম বি স্কোয়ার বাই আর দেখো দুটো বল দুটো বল সমান করা হয়েছে এই দুটো বল আমি সমান করেছি এফ ওয়ান ইকাল টু এফ টু তাহলে যদি আমি সমান করে দিই তাহলে দেখো ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেভেন জিরো আর জেডি বাই আর স্কোয়ার ইন সমান এম বি স্কোয়ার বাই আর এখান থেকে দেখো একটা আর এন টার্ম কেটে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমি ভি এন স্কোয়ার সমান একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর পাইভ এফ সেভেন জিরো জেডি স্কোয়ার বাই এম আর এন একটা এম ভিস্কার ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম একটা আগের একটা এক নম্বর এটাকে দু নম্বর দিয়ে আমি রেখে দিলাম আবার একটু আগে জাস্ট একটু আগেই পড়লাম যে নীলস বোরের শিকার্য শিকার্যের মধ্যে চতুর্থ পয়েন্টটা পড়েছি যে বোরের কোয়ান্টাম শর্ত নেই এটা কোয়ান্টাম শর্ত বলেছিলেন বোরের কোয়ান্টাম শর্ত অনুযায়ী যে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের যা চার দিকে যখন ঘুরতে থাকছে যে কোনো একটা কক্ষপথে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান এন এইচ বাই টু পাই সরল গুণিতক তাহলে এম ভি আর আমি আমি ধরে নিয়েছি ইলেকট্রনটা এনতম কক্ষপথে ঘুরছে তাহলে এনতম কক্ষপথে যদি ইলেকট্রনটা ঘুরে তাহলে তার কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর সমান এন এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই বা এন এইচ কস তাহলে এখান থেকে ভি এনটা আমি বের করে দিয়েছি তাহলে ভি এন দেখো এন এইচ বাই টু পাই এম আর এন তাহলে এখান থেকে ভি এন এ স্কোয়ার করে দেবো ভি এন এ স্কোয়ার আর আগের সমীকরণটা ভি এন ছিল সেই দুটোকে যদি আমি কম তুলনা করি তাহলে ভি এন স্কোয়ার দেখো এন স্কোয়ার এ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর এন স্কোয়ার সমান আগে এম ইস ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেভেন জিরো জেড স্কোয়ার বাই এম আর এন আগেরটার থেকে আমি আগেরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন ওই ভিনের একটা মান ছিল ভিএন স্কোয়ার সেই দুটো সমীকরণ থেকে আমি দেখো পেয়ে যাচ্ছি আর এন আর এন সমান এফ সাইলেন জিরো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই পাই এম আমি দেখাচ্ছি আমার এফ সাইলেন জিরো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার পাই এম জেড স্কোয়ার এইটি হলো এনতম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধের রাশিমালা এটি হলো এনতম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধের রাশিমালা তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা তাহলে পেলাম আর এন সমান আমরা তাহলে পেলাম এনতম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ আর এন সমান এফ সেভেন জিরো এন স্কোয়ার এই স্কোয়ার বাই পাই এম জেড স্কোয়ার এখানে প্রত্যেকটার মান পাওয়া যায় তাহলে এফ সেভেন জিরো এ স্কোয়ার বাই ফাই এম জেড স্কোয়ার এটা একটা আমি যদি ধুবক ধরে নিই তাহলে এখানে পড়ে রইল এন স্কোয়ার তাহলে আমি বলতে পারি যে ব্যাসার্ধ ভ্যারিজেস এন স্কোয়ার তাহলে অর্থাৎ ব্যাসার্ধ তার কোয়ান্টাম সংখ্যার স্কোয়ারের সঙ্গে সমানপথে পরিবর্তিত হয় ব্যাসার্ধ তার কোয়ান্টাম সংখ্যার সমান ব্যাসার্ধ স্কোয়ারের সঙ্গে সমানপথে পরিবর্তিত হয় এখন যে পড়লাম এফ সাইলেন জিরো এফ সাইলেন জিরো একটা নির্দিষ্ট মান আছে এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার নিউটন টু দি পার মাইনাস ওয়ান বিটার টু দি পার মাইনাস টু আর এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভার্স ই হচ্ছে আর ইলেকট্রনের আধার এই মানগুলো যদি আমি ফুট করি এই মানগুলো যদি এই রাশিমালায় ফুট করি এই রাশিমালায় যদি আমি ফুট করি তাহলে আর এন সমান পেয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু এন স্কোয়ার বাই জেড অ্যাংস্টম এইটি হচ্ছে একটি স্ট্রিক্স যে এনতম কক্ষপথে যে কোনো ইলেকট্রনের পরম যে কোনো পরমাণু যে কোনো পরমাণুর এনতম কক্ষপথে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এন স্কোয়ার বাই জেড অ্যাংস্টম যেটা হচ্ছে ওই পরমাণু পরমাণুক অঙ্ক এন হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা এখন যদি ভূম স্তরে ভূমি স্তরে তাহলে ভূমি স্তরে কে তিন ইকাল টু ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান বসিয়ে দেবো তাহলে এটা যদি ওয়ান এবং যদি হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু হলে জেড ইকাল টু ওয়ান তাহলে ভূমি স্তরে হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে আর হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এংস্টম বুঝতে পেরেছো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর ওই আর এনের মান ওই আর এনের মান তিন নম্বর সমীকরণে আমি ফুট করবো চলে যাই তিন নম্বর সমীকরণটা আমার কী ছিল দেখো ভি এন সমান ছিল এন এইচ বাই টু ফাই এম আর এন দেখো ভি এন সমান ছিল এন এইচ বাই টু ফাই এম আর এন তাহলে এই আর এনে মানটা আমি যে মাত্র বের করলাম এই আর এনে ভি এনের মান মানে এই আর এনটা ফুট করে দেবো দেখো আমি ফুট করেছি কে এন এইচ বাই টু পাই এম এ এম ইন্টু আর এনের মানটা আমি ফুট করে দিচ্ছি তাহলে আর এন মানটা যদি এখানে ফুট করে দিই তাহলে দেখো 
भिएन समान पाची जेड स्क्वायर बाय 2 एप्सिलन 0 एनएच ताले जेड स्क्वायर 2 एप्सिलन 0 एच एला सब कांस्टेंट मान ताले हम एखन देखे बोलते पारे भिएन वेरिएस 1 बाय एन अर्थात इलेक्ट्रॉन एन तम कक्ष पते इलेक्ट्रॉन एर वेग तार क्वांटम संख्यार संगे व्यस्तन पते परिवर्तित होय एटी होचे एन तम कक्ष पते जे कोनो परमाणु क्षेत्रे इलेक्ट्रॉन एर वेगेर राशिमाला इलेक्ट्रॉन एर वेगेर राशिमाला এখন আমি সমীকরণটাকে একটু মডিফাইড করছি কি মডিফাইড করছি না সমীকরণটাকে একটু মডিফাইড করছি কি মডিফাইড করছি এই সমীকরণে আমি আলোর বেগ গুণ করছি এই সমীকরণে আলোর বেগ গুণ করছি দেখো উপরে আমি একটা সি আলোর বেগ গুণ করেছি নিচে একটা সি আলোর বেগ ভাগ করেছি তাহলে এফসাইন সমীকরণটাকে একটু আমি মডিফাইড করে নিলাম চলে এলো ই স্কয়ার বাই 2 এফসাইন এর সি এইচ আর উপরে চলে এলো সি জেড বাই এন এই যে দেখো ই স্কয়ার বাই 2 epsilon 0 ch e square by 2 epsilon 0 ch e square by 2 epsilon 0 ch a ke bola hai fine structure constant a ke bola hai fine structure constant ebong er ekta nirdishto man ache 1 by 1 x 137 1 by 137 तो इस क्यार बाई 2 एप्सिलन 0 CH होच्छे फाइन स्ट्रक्चार कॉंस्टेंट जार मान होच्छे एकेर एक्सो साइन तिरस जेकन C होच्छे आलोर सुन्नो माद्धे में आलोर बेग जार मान आमरा जानी 3 इंटो 10 इंटो दिवार 8 मीटर पार सेकेंड এইটা যদি আমি পুট করে দিই তাহলে ভি এন এর রাশিমালা দাঁড়ি দেখ গেল c বাই 137 z বাই n এটি হচ্ছে যে কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রে n তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগের রাশিমালা যেমন z হচ্ছে ওই পরমাণু পরমাণু ক্রমাঙ্ক আর n হচ্ছে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এখন যদি ইলেকট্রনটা বহুম স্তরে থাকে n ইকুয়াল টু 1 স্তরে থাকে তাহলে বেগ হয়ে যাবে c সমান এই ভি সমান c বাই 137 हाइड्रोजन है ताले जेड इक्वल टू वन है जब तक उन सी बाय एक्स साइन तेरे से इधर का आगे दो टो लिखे दीजिए आज एक ने व्यासार्ध दो तार क्वांटम संख्या स्क्वायरिस्ट संख्या समान पाते पूरी बढ़ती था एक तो हमारे क्वांटम संख्या व्यस्तानुपाते पूरी बढ़ती था हाई 